শুরু করি আমরা আগে প্রথমে গত ক্লাসের যে ভিডিওটা ছিল যে অ্যালকেন এবং অ্যালকিন কিভাবে শনাক্ত করা যায় ভেরি গুড তাসেন জানিয়েছে যে স্যার আমি আছি ওকে থ্যাংক ইউ সো আমরা সেই গত ক্লাসের ভিডিওটা আমরা একটু দেখে নিতে চাই সবাই ভিডিওটা আশা করি তোমরা দেখতে পাচ্ছ অ্যালকেন এবং অ্যালকিনের টেস্ট কিভাবে ব্রমিন দ্রবণ দিয়ে টেস্ট করা হয় আজকে তোমরা ভিডিওটা দেখতে পাচ্ছ কিনা আমাকে একটু জানাতে পারো আশা করি আজকে তোমরা ভিডিও দেখতে পাচ্ছ খেয়াল করো অ্যালকেন অ্যালকেনে যখন ভ্রমিন দ্রবণটা যোগ করা হয়েছে তখন কোনো পরিবর্তন হয়নি অ্যালকিনের মধ্যে ভ্রমিন দ্রবণ দেওয়া হচ্ছে তোমার দেখতে পেয়েছো যতই ভ্রমিন দ্রবণ দেওয়া হচ্ছে ততই সেটা বর্ণহীন হয়ে যাচ্ছে ব্যাপার এটাই যে অ্যালকেন টেস্ট করতেছি এবং অ্যালকেনে ববিন দ্রবণ দিলে সেটা কিন্তু বর্ণযুক্তই থাকতেছে কিন্তু অ্যালকিনে তুমি যতই ববিন দ্রবণ যোগ করতেছো না কেন খেয়াল করছো সেটা কিন্তু বর্ণহীন করে ফেলছে দ্রুত বর্ণহীন করে ফেলছে সো তোমরা অ্যালকেন এবং অ্যালকিন এর মধ্যে যে অসম্পৃক্ততা পরীক্ষা রয়েছে সেটাও তোমরা বুঝতে পারছ পাইবন্ধন উপস্থিতি আছে সেটা বুঝতে পারছ এবং এখানে যে তোমার বর্ণহীন করছে সেটাও তোমরা আশা করি দেখতে পেয়েছ তোমাদেরকে ধন্যবাদ পরবর্তীতে আমরা আরো একটা ভিডিও একটু দেখে নিতে পারি যেমন বেয়ার টেস্ট সহ আমি এবার বমিন দেবন বেয়ার টেস্ট দুটি একসাথে তোমাদেরকে দেখাবো সো আমি কিছু বলবো না তোমরা জাস্ট দেখে যাও চোখ থেকে দেখে যাও চোখ থেকে কান থেকে শুনে যাও চোখ থেকে দেখে যাও কান থেকে শুনে নাও Tests for okay. unsaturation. Tests for unsaturation. In organic chemistry, there are saturated and unsaturated organic compounds. Saturated compounds contain chains of carbon atoms linked together by single bonds. Alkenes are examples of saturated compounds. Unsaturated compounds contain carbon, carbon double, or triple bonds such as those found in alkenes and alkynes. Our aim here is to detect the presence of unsaturation in an organic compound using some simple tests. They are bromine water test, Bayer test, bromine water test and Bayer test. Bromine water test. Materials required. Saturated and unsaturated organic compounds in two test tubes A and B. Keep it to channel on it. Ask you about video decoration. Come on, my turn. Shop kitchen. Procedure. Take a small quantity of bromine water using the dropper. Add a few drops of bromine water to test tubes A and B. আমরা ইউনিভার্সিটি অফ ইন্ডিয়া আউটডোর থেকে আমি ইউটিউব থেকে ভিডিওটা কালেক্ট করা হ্যাঁ তুমি সঠিক বলেছো স্যাচুরেটেড কম্পাউন্ড ডাস নট ডিকালারাইজ দি অরেঞ্জ রেড কালার অফ ব্রোমিন ওয়াটার ওরা এটা সুন্দর করে দেখেছে অনেকগুলো ভিডিও দেখেছে বাট ওরা এটা সুন্দর করে প্রেজেন্ট করেছে বিক্রিয়া সহ প্রেজেন্ট করেছে সো আই লাইক ইট আই থিং ইউ অলসো লাইক ইট ম্যাটেরিয়ালস রিকোয়ার্ড saturated and unsaturated organic compounds in two test tubes A and B alkaline potassium permanganate solution and dropper procedure take a small quantity of alkaline potassium permanganate solution using the dropper add a few drops of alkaline potassium permanganate into the test tubes A and B containing saturated and unsaturated organic compounds. Shake both the test tubes well. 
Saturated compounds do not decolorize the pink color of potassium permanganate, whereas unsaturated compounds decolorize the pink color of potassium permanganate with or without the formation of brown precipitate of manganese dioxide. Precaution Handle bromine water with proper care because it is highly hazardous and toxic. ব্যাপারটা কে সুন্দর করে গুছিয়ে নেওয়া যাবে হ্যাঁ এটা হচ্ছে আস্তে আস্তে করে সবকিছু গুছিয়ে নেওয়া ওকে তোমাদের জন্য আরেকবার একটু দেখাতে চাই তোমরা আরেকবার ভিডিওটা একটু দেখো আরেকবার দেখলে হয়তো ভালো লাগবে দ্রুত যাচ্ছে এবং এবার আমরা কথা বলি ভিডিওটা ভিডিওটা সম্পর্কে আমি কথা বলি ভিডিওটার সাউন্ডটা হয়তো আমি কমিয়ে দিয়েছি এটা অ্যালকেনের একটা স্ট্রাকচার দেখানো হয়েছে এবং এটা অ্যালকিন এবং অ্যালকাইনের স্ট্রাকচার দেখানো হয়েছে এটা অ্যালকেনের যৌগ এটা অ্যালকাইনের কিনের যৌগ এবার টেস্ট করা হচ্ছে ব্রোমিন দ্রবণ দিয়ে ব্রোমিন ওয়াটার টেস্ট মানে বেয়ার টেস্ট দিয়ে আমরা পরীক্ষাগুলো করব সো প্রথমে ব্রোমিন ওয়াটার টেস্ট ব্রোমিন ওয়াটারটাকে আমরা নিব ড্রপার ইউজ করব এবার প্রসিডিওর কাজটা কি হচ্ছে ব্রোমিন ওয়াটারটা ড্রপার থেকে নিয়ে আমরা টেস্ট টিউবে দিব এবং টেস্ট টিউবে দিলে কি ধরনের কি ব্যাপার দেখতে পাই এবং অ্যালকিন কিন্তু কালারটা চেঞ্জ হয়নি অ্যালকিনের কিন্তু কালারটা চেঞ্জ হয়ে গিয়েছে বিক্রিয়াটাও তোমরা দেখতে পেয়েছ দেখো অ্যালকিনে কিছুটা কালার আছে কিন্তু কারণ সামান্য পরিমাণ ভূমিন দেওয়া হয়েছে আর অ্যালকিনে মোটেও ছিল না এবং পরবর্তীতে বেয়ার টেস্টের ম্যাটেরিয়ালস হচ্ছে তোমাকে কিভাবে টেস্ট টিউব নিতে হবে হ্যাঁ অবশ্যই আমাদের অ্যালকালি পটাশিয়াম পারমাং নিতে হবে ড্রপার নিতে হবে এবার প্রসিডিওরটা হচ্ছে যে আমরা ড্রপার থেকে পটাশিয়াম পারমাংটা যে পার্পেল কালারের বেগুনি সেটা এটা কনসেনট্রেট তো এর জন্য পার্পেল একটু লাইট হলে এটা সাধারণত গোলাপি হতো সো দুইটা যুগে দেওয়া হয়েছে তো আমরা দেখছি যে অ্যালকিনের কিন্তু কোনো কালারটা চেঞ্জ হয়নি কিন্তু অ্যালকিনের কালারটা চেঞ্জ হয়েছে এটা কিন্তু আসলে পটাশিয়াম পারমাঙ্গনের জলীয় দ্রবণ নেওয়া হয়েছে ভিডিওতে পটাশিয়াম পারমাঙ্গনের জলীয় দ্রবণ ইট নটস অ্যালক্যালি আমি অবশ্যই অ্যালক্যালি দিয়ে তোমাদেরকে করিয়েছি তো তোমরা দেখতেই পাচ্ছ অ্যালকিনে কিন্তু কালার চেঞ্জ হয়ে গেছে অ্যালকিনে কালার চেঞ্জ হয়নি প্রিকিউশন তোমাকে একটু সাবলন্ত অবলম্বন করতে হবে ব্রোমিনটা কিন্তু প্রপার কেয়ারে ব্যবহার করতে হবে কারণ এটা অনেক টক্সিক সে ব্যাপারে তোমরা সাবধানতা অবলম্বন করবে সো ধন্যবাদ তোমাদেরকে চলো আজকে আমাদের আজকের পড়াশোনায় আসলে চলে আসি আজকের যে পড়াশোনাটা থাকবে কি নিয়ে পড়াশোনাটা থাকছে সো আমরা সেটা নিয়ে স্টার্ট করি এবং আজকে আমি বলেছি কথাটা অনেক কম হবে পড়াশোনাটাই আসলে তোমরা চোখ থেকে দেখে নিবে তোমরা খাতা কলম রেডি করো তোমাদের আজকে অনেক লিখতে হবে সো তোমরা অনেক লিখবে সো তোমরা সবাই খাতা কলম রেডি করেছো কি ওকে তো আজকে আমরা যে বিষয়টা সম্পর্কে পড়তে চাচ্ছি সেটা হচ্ছে আগে তোমাদের কিন্তু ওয়েলকাম জানিয়ে নিচ্ছে যে ওয়েলকাম টু মাই কেমিস্ট্রি আড্ডা এবং সেই একইভাবে ফুলের শুভেচ্ছা জানাই আমি আছি তোমাদের সাথে আমাকে নিশ্চয়ই চিনতে পারতেছ সময় নষ্ট করব না পরবর্তীতে চলে যাই হচ্ছে নিজের সংকীর্তি কি জাতীয় যৌগের আমাকে জানাও আমাকে তোমরা মেসেজ করে জানাও কমেন্ট সেকশন দ্রুত জানিয়ে দাও যে তোমরা যে সংকেতটা দেখতে পাচ্ছ এটা আসলে কি জাতীয় যৌগ কিংবা এটার নাম আমি তোমাদের কমেন্টস দেখার অপেক্ষায় আছি 
অনেক সময় সাধারণত একটু স্লো হয়ে যায় এর জন্য হয়তো আমার মোবাইলে হয়তো আসতে দেরি হচ্ছে ওয়াইফাই কিন্তু অনেক প্রবলেম হচ্ছে আবহাওয়া খারাপ থাকার কারণে ওয়াইফাই মারাত্মক প্রবলেম করছে মোবাইলের নিয়ে তো তোমরা ব্যবহার করতে পারো আমি কিন্তু এই মুহূর্তে মোবাইল নেট ব্যবহার করছি এই মুহূর্তে আমি মোবাইল নেট আমার পিসিতে মোবাইলে দুইটা জায়গায় কানেক্ট করে তারপরে চালানোর চেষ্টা করছি কারণ ওয়াইফাইতে প্রচুর প্রবলেম হচ্ছে তো অলরেডি বিউটাইন টু অ্যান্সার দিয়েছ হ্যাঁ কি জাতীয় অ্যালকাইন জাতীয় হ্যাঁ কেউ যদি নামটা জানাতে পারো বা কি জাতীয় জানাতে পারো সেটাও সঠিক হবে তোমরা অনেকেই জানিয়েছ হ্যাঁ এটা হচ্ছে অ্যালকাইন 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 রয়েড ভেরি গুড অনেকে বিউটাইন টু জানিয়েছ অ্যালকাইন জানিয়েছ না প্রতি সম ব্যাপারটা আমি কিন্তু বলিনি কি জাতীয় যৌগ বলে দিয়েছি হ্যাঁ প্রতি সম সেটাও ঠিক আছে কিন্তু কি জাতীয় সে বিষয়টাই ইম্পর্টেন্ট থিং ছিল নেটে একটু প্রবলেম করবে তোমরা মানে হারিয়ে যাবে না তোমরা কানেকশন থাকবে আচ্ছা ঠিক আছে ওকে परिचिति जेने सबा जान कार्बन कार्बन त्रिबंधन तुम्हारा সাধারণ সংখ্যা তোমরা জানো সি এন এস টু এন মাইনাস টু এবং অ্যালকাইনের প্রথম সদস্য যিনি ওইটা হচ্ছে ইথাইন ইথাইনের অপর নাম হচ্ছে অ্যাসিটিলিন হ্যাঁ এটা হচ্ছে অ্যালকাইন কাকে বলে অ্যালকাইনের সাধারণ সংকেত আমার গলাটা একটু বসে গেছে হম আজকে ভোরবেলা একটু ঠান্ডা লাগছে সবকিছু নিয়ে আর কি তো যাই হোক साधारण परिचिति तुम्हारा पे गरपे अलकानी कि नाम एखे देखते इथाइन संगे तुम्हारा लिखे नहीं बे प्रोपाइन एगो तुम्हारा खतार सब किस लिखे आज के क्योंकि क्लस जा सब खात लिखे एवं रमजान मासे क्लस टाइम कम समय धरे निब हाँ किबा तीन दिन जगह दुई दिन नीते এবং একটু কম সময় নিয়ে নিব ইনশাল্লাহ আমরা রমজানে অনেক বেশি ইবাদত করব এটাই আমাদের সবচেয়ে বড় টার্গেট হবে এবং আমরা ক্লাসটা অল্প অল্প করে একটু এগিয়ে নিব হোয়াই সো সিরিয়াস এই ডায়লগটা তোমরা সবাই জানো আমি রমজান মাসে খুব বেশি সিরিয়াস হতে বলি না পড়াশোনায় তবু অল্প অল্প করে নিজেকে এগিয়ে রাখবে ওকে তো তোমরা সবাই অ্যালকানটাকে পরিচয়টা পেয়ে গিয়েছ ইথাইন প্রোপাইন এবং বিউটাইন এই তিনটা নিয়ে আলোচনা করলেই হবে তবু আমরা একটু অ্যালকাইনের নামকরণ সম্পর্কে একটু জেনে আসি কিভাবে আরো কিছু নামকরণের ব্যাপারটা সো এটা হচ্ছে বিউটাইন ওয়ান এটা তোমরা জানো এটা হচ্ছে বিউটাইন ওয়ান তারপরে একটু দেখে নাও এটা হচ্ছে বিউটাইন টু তারপরে চলে যায় এটা হবে কি পেন্টাইন টু তাই না কারণ এটা পেন্টাইন টু হওয়ার পিছনের কারণ দেখো পাঁচটা কার্বন এবং এই যে ত্রিবন্ধনটা তোমরা দেখতে পাচ্ছ ত্রিবন্ধনটা কিন্তু তোমাদের ঢান পাশ থেকে আগে পাওয়া যাচ্ছে তো যে দিক থেকে আগে পাওয়া যাবে সেই দিক থেকে তুমি তোমার বলবে ঠিক আছে সো পেন্টাইন টু নামটা আশা করি তোমরা বলতে পারছ এ ব্যাপারে ঠিক রাখবে পরবর্তীতে আমাদের পরে আরো একটু নামকরণটা দেখি এটা হলো হেক্সাইন টু যারা নামকরণ দেখো এখানে কার্বন কয়টা আছে এখানে কার্বন আছে এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় ছয়টা কার্বন আছে তাহলে হেক্স উচ্চারণ হবে ট্রিপল বন্ধন আছে তাহলে আইন উচ্চারণ হবে সেটা হলো হেক্সাইন আর যেহেতু তুমি ডান পাশ দিয়ে ত্রিবন্ধন আগে পাচ্ছ এক দুই তাহলে এটাকে আমরা হেক্সাইন টু বলবো আশা করি 
তোমরা এই ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছো তোমরা আমার কাট শটের দিকে একটু খেয়াল রাখবে আমি কাট শটটা কোথায় কি নিচ্ছি সেই দিকে একটু খেয়াল রাখবে তাহলে তোমাদের বুঝতে সুবিধা হবে কারণ কাট শট দিয়ে কিন্তু আমি বোঝাচ্ছি এটাই ধরো এক ধরনের মার্কার হ্যাঁ বা পেন বলো যেটা দিয়ে আমি বোঝাই সো হেক্সাইন টু বুঝতে পারছো তাহলে হেক্সাইন থ্রি কি হবে এটা হলো হেক্সাইন থ্রি হেক্সাইন থ্রি থ্রিটা অবশ্যই ইংরেজিতে লিখবে এখানে বাংলায় চলে আসছে হেক্সাইন থ্রি থ্রি ইংরেজিতে লিখবে स्क्रे तीन टाइग तीन नम्बर जो जौ नाम की सठीक लिखे नाम की कार्बन संख्या छात्रों की थ्री अने के आंसर जानपटाइन थ्री भेरि गुड भूल तुम्हारा No, heptan 3 will be very good. Okay, so I'm going to put it in. Now, I'm going to put it in. 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 Calcium carbide. I'm going to put it in. 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 I'm going to put मजार विषय हम क्योंसियम कार्बाइड प्रस्तुत करी तुम कलर जो आरत आ कला जेखने मजूद कर रखा है पा जाए सरि आसार गला अनेकटाई बसे गए भोर बार ठंडा लेगे तब जो तुम्हारा मन सुनते आर एक जाना तुम्हें क्लियर सुनते क्यलसियम कार्बाइट बुझे ना क्योंसियम कार्बाइट जो ना तक ख्याल रखते तुम अनु पानी क्यों दु अनु पानी कारण पानी टाइम तुम भांगो पानी पावा हाइड्रक्साइड परिणत हो कलसियम गईस लागे से कारण मोल पानी सो क्यलसियम कार्बन साथ मोल पानी जो नहीं कलसियम की कर पानी मध्य हाइड्रोजेंड्रोजेंड्रोजेंड भावले कारण एखे ओ तो चले गई तो बाकी हाइड्रोजेंडी चले गो एखे बाकी थके कार्बन एवं दुईटा 
হাইড্রোজেন তো দুইটা কার্বন এবং দুইটা হাইড্রোজেন নিয়ে তৈরি হয়ে গেল হচ্ছে ইথাইন বা অ্যাসিটিলিন আশা করি তোমাদের লেখা হয়েছে হ্যাঁ ক্লাস 19 এও তোমরা এটা পড়েছো ওকে ক্লিয়ার শুনতে পাচ্ছিস স্যার ভেরি গুড ওকে তো বিষয়বস্তুটা হচ্ছে তোমরা এখানে অ্যালকাইন যে প্রস্তুতি সেটা তোমরা পেরেছো এবং এটা তোমরা 19 এও পড়েছো হ্যাঁ সো খাতায় তোমাদের লেখা হয়েছে কি আমাকে একটু জানাবে তোমরা কি এটা লিখেছো এটা কি লেখা তোমরা শেষ করেছো আমাকে কমেন্ট সেকশনে একটু জানিয়ে দাও তোমরা কি লেখাটা কমপ্লিট করেছো নেটওয়ার্ক একটু প্রবলেম চলছে তবু যাক তোমরা যেহেতু শুনতে পাচ্ছ আশা করছি সমস্যা হবে না ওকে তাহলে লেখাটা যেহেতু কমপ্লিট হয়েছে চলো আমরা পরবর্তীতে চলে যাই এবং তোমরা একটু দেখে নাও এটা তোমাদের লিখতে হবে না যে পরীক্ষাগারে আসলে এই যে ইথেনটা কিভাবে প্রস্তুত করে ওকে পরীক্ষাগারে ঠিক এরকম একটা ইন্ডাস্ট্রিয়াল প্রসেসে আমরা ইথেনটা প্রস্তুত করি সো এরকম চিত্র প্রয়োজন নাই তোমাদের আকার এটা তোমাদের বইতেও নেই এটা জাস্ট তোমরা জেনে রাখো যে ইন্ডাস্ট্রি প্রসেসে শুধু তোমরা একটা বিক্রি শিখছো কিন্তু এখানে কিন্তু আরো বাড়তি ইলিমেন্ট প্রয়োজন হয় দেখো এখানে বালিটা বাড়তি প্রয়োজন হয়েছে হ্যাঁ এখানে যে সালফেট মিশে তো কপার সালফেটের প্রয়োজন হয় বাট আমরা শুধু মূল রিয়াকশনটা হয়তো দেখেছি হ্যাঁ যে ক্যালসিয়াম কার্বাইড নিয়েছি পানি নিয়েছি ক্যালসিয়াম কার্বাইড পানি নিয়ে আমরা এখানে ইথাইনটা পেয়েছি যে গ্যাস দেখতে পাচ্ছ তোমরা এখানে কিন্তু ইথাইন ওকে তো এটা জাস্ট তোমরা চিত্রটা দেখে নিচ্ছ এতটুকু চলবে তোমরা চিত্রটা দেখে নিয়েছো আশা করছি ওকে পরবর্তীতে আমরা তোমাদের ইম্পর্টেন্ট একটা প্রিপারেশন শিখাবো এবং তোমরা খাতা কলম রাখবে প্রথম তোমরা মনোযোগ সহকারে দেখবে যে আসলে কিভাবে কি করছি পরবর্তীতে তোমরা আরো আরো ইম্পর্টেন্ট তোমরা দুইটা প্রিপারেশন দেখতে পাচ্ছ এবং এটা খুব ইম্পর্টেন্ট থিং তোমরা খুবই মনোযোগ দিবে এবং তোমরা খাতায়ও লিখবে ওকে খেয়াল করো এই যে যৌগটা তোমরা দেখতে পাচ্ছ আগে তোমরা বুঝে নাও তারপর তোমরা খাতায় লিখবে হ্যাঁ আমি একটু সময় দিব এটার জন্য খেয়াল করো এই যে যৌগ দেখতে পাচ্ছ এটা হলো ডাই হ্যালাইট কেন ডাই হ্যালাইট কারণ দুইটা করে হ্যালোজেন আছে এখানে এক্স মানে হ্যালোজেন বুঝানো হয়েছে তোমরা জানো সেটা সো এখানে এটা যেহেতু দুইটা হ্যালোজেন আছে এটা হচ্ছে ডাই হ্যালাইট তোমরা একটু নিচের যৌগুলো দেখো এখানেও কিন্তু দুইটা হ্যালোজেন আছে এটা হচ্ছে ডাই হ্যালাইট আজকে তোমরা নতুন কিছু একটু শিখবে অবশ্যই খেয়াল করো যে দুইটা হ্যালোজেন যদি যুক্ত থাকে তাহলে তাদেরকে আমরা ডাই হ্যালাইট বলি ওকে আচ্ছা ঠিক আছে কিন্তু দেখো হ্যালোজেন গুলো যদি একই পাশে থাকে তাহলে সেটাকে আমরা পিসিনাল বলি আমি আরো একবার বলছি হ্যালোজেন যদি একই পাশে থাকে তাহলে সেটাকে আমরা বিসিনাল বলে থাকি এবং হ্যালোজেন যদি উপরে নিচে থেকে থাকে একই কার্বনের উপরে নিচে থেকে থাকে তাহলে সেটাকে আমরা জেমিনাল বলে থাকি সো আমার শিক্ষার্থীরা তোমরা কি আজকে নতুন একটা ব্যাপার শিখতে পেরেছো যে দুইটা হ্যালোজেন যদি যুক্ত থাকে একটা হাইড্রোকার্বন যৌগে তাহলে সেটা হচ্ছে ডাই হ্যালাইট মানে একটা জৈব যৌগে যদি দুইটা হ্যালোজেন যুক্ত থাকে তাহলে সেটা ডাই হ্যালাইট এবং ওই তোমার দুইটা হ্যালোজেন যদি একই পাশে থাকে তাহলে সেটাকে আমরা বিসিনাল বলে থাকি এবং যদি হ্যালোজেন দুটো উপরে নিচে থাকে তাহলে সেটাকে আমরা জেমিনাল বলি আশা করি তোমরা বিসিনাল এবং জেমিনাল ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছ পরবর্তীতে আমরা যদি কোনো ডাই হ্যালাইট থেকে আমরা অ্যালকাইন তৈরি করতে চাই তাহলে যে মশলাটা দিতে হয় সেই মশলাটা কিন্তু সেম কি মশলা যে তুমি অ্যালকোহল আর পটাশিয়াম হাইড্রক্সাইড সরি 
এটা একটু চলে গিয়েছে আমি আবার একটু রিপিট করি হ্যাঁ সো এখানে দেখো অ্যালকোহলীয় পটাশিয়াম হাইড্রক্সাইড এটা হলো মশলা আমাদের অ্যালকোহলীয় পটাশিয়াম হাইড্রক্সাইড তো জেনে রাখো ডাইহেলাইট থেকে যদি অ্যালকাইন তৈরি করতে বলা হয় তাহলে কি মশলা নিতে হবে অ্যালকোহলীয় পটাশিয়াম হাইড্রক্সাইড অ্যালকোহলীয় পটাশিয়াম হাইড্রক্সাইডটা নিতে হবে সো আমি বিসিনাল ডাইহেলাইট এখানে নেওয়া হয়েছে এবং বিসিনাল ডাইহেলাইটের সাথে আমি অ্যালকোহলীয় পটাশিয়াম হাইড্রক্সাইড যখন দিব তখন কি হবে খেয়াল করো এই পটাশিয়াম কাকে পছন্দ করে পটাশিয়াম পছন্দ করবে হ্যালোজেনকে তো পটাশিয়াম দুইটা হ্যালোজেনকে যদি নিতে চাই অবশ্যই আমার দুই মূল এখানে লাগবে একটা হ্যালোজেন একটা পটাশিয়াম তো দুইজনকে নিতে পারবে না হ্যাঁ পটাশিয়ামের এক হাত তো এখানে আমরা যদি দুই মোল পটাশিয়াম হাইড্রক্সাইড নেই তাহলে দুই মোল পটাশিয়াম এখানে দুইটা হ্যালোজেনকে নিয়ে দুইটা হ্যালোজেনকে নিয়ে কিসে চলে যাবে পটাশিয়াম হ্যালাইড হয়ে যাবে বুঝতে পেরেছো নিশ্চয়ই পটাশিয়াম দুইটা হ্যালোজেনকে নিয়ে পটাশিয়াম হ্যালাইড হবে এবং এই যে ওইস আছে পরবর্তীতে এই ওইস কাকে পছন্দ করবে ওইস পছন্দ করবে হাইড্রোজেনকে সো ওইচ উভয় কার্বন থেকে একটি একটি করে যেখান থেকে হ্যালোজেন অপসারণ হয়েছে খেয়াল রাখো যেখান থেকে হ্যালোজেন অপসারণ হয়েছে সেখান থেকে হাইড্রোজেন অপসারণ হবে সো ওইচ এখান থেকে একটা হাইড্রোজেন এবং এখান থেকে একটা হাইড্রোজেন যেহেতু দুইটা ওইচ আছে এখান থেকে একটা হাইড্রোজেন এখান থেকে একটা হাইড্রোজেন নিয়ে পানিতে পরিণত হবে এইবার সবকিছু চলে যাওয়ার পরে কি থাকলো আর সি সি এইচ এখন খেয়াল করো এই যে বাদ বাকিটা যা থেকে গেল এটাই আসলে অ্যালকাইন আবার খেয়াল করো যে এই যে তুমি বাদ বাকিটা যদি সরিয়ে নাও যে পটাশিয়াম হেলাই সরাই নিলা পানিটা সরাই নিলা তারপরে থাকে কি তারপরে থেকে যায় আর সি সি এইচ তোমরা খাতায় লিখতেছ থেকে যায় আর সি সি এইচ তো সি এবং সি এইচ এর মাঝে কয় বন্ধন হবে হাত ঠিক করার জন্য তিন বন্ধন হবে সো আমি আর একবার বলছি সব চলে যাওয়ার পরে কি থেকে যায় আর সি সি এইচ এতটুকু থেকে যায় তো সি এবং সি এইচ এর মাঝে হাতগুলো তুমি যদি ফিল করতে চাও তাহলে কি বন্ধন আসে ত্রিপল বন্ধন আসবে তাহলেই বোঝা যাচ্ছে অ্যালকাইন তৈরি হয়েছে এবং তোমরা ঠিক একইভাবে জেমিনাল ডাইহেলাইট যদি দেওয়া হয় প্রসেসটা একই রকমের দুইটা পটাশিয়াম দুইটা হ্যালোজেনকে নিয়ে যাওয়া যাবে এবং জেমিনালের ব্যাপারের ক্ষেত্রে ঠিক একইভাবে ওয়েস কি করবে যেখানে হাইড্রোজেন আছে সো এখানে তো আর একই কার্বনে হাইড্রোজেন নেই যেখানে হাইড্রোজেন রয়েছে জেমিনালের ক্ষেত্রে ওই সেখান থেকে দুইটা হাইড্রোজেন নিয়ে পানি হয়ে যাবে বাদ বাকি যা থেকে যাবে আর সি সি এইচ আর সি সি এইচ মানি হচ্ছে অ্যালকাইন কারণ আর সি সি এইচ এই সি সি এইচ এর মাঝে ত্রিপল বন হবে সো তোমরা অ্যালকাইনের প্রিপারেশন এখন লিখে নাও এবং আমাকে কমেন্টস জানাও যে স্যার লেখা কমপ্লিট হয়েছে বুঝতে পেরেছ তোমরা আমাকে জানাও যে স্যার মানে লিখছি অ্যান্ড বুঝছি এভাবে তোমরা জানাও লিখছি এবং বুঝছি এভাবে আমাকে জানাও আমি তোমাদের কমেন্টসের জন্য অপেক্ষায় রয়েছি হ্যাঁ মাহি অলরেডি জানিয়ে দিয়েছে স্যার ডান স্যার হ্যাঁ আমাকে এভাবেও জানাতে পারো ডাইহেলাই টু টু ডাইহেলাইড এর নামকরণটা সাদ্দাম বুঝে নাই টু টু ডাইহেলাইড এর নামের ব্যাপার কারণটা হচ্ছে তোমরা দেখো এখানে দুই নম্বর কার্বনেই তো দুইটা হ্যালোজেন আছে দুই নম্বর কার্বনে কি এটা আরমানি একটা কার্বন এদিক থেকে চেনটা তুমি এই আরমানের লম্বা কার্বন চেইন হতে পারে তাই না তো এদিক থেকে এক দুই তো দুই নম্বরেই তো দুইটা হ্যালোজেন যুক্ত আছে আর মানে অসংখ্য লম্বা চেইন হতে পারে 
এখানে আর মানে হচ্ছে কার্বন চেইন বোঝানো হয়েছে সো তুমি এই দিক থেকে তোমার ডান দিক থেকে তুমি হ্যালোজেন আগে পাচ্ছ সো এখানে হ্যালোজেনই হচ্ছে মূল মূলক সো সাদ্দাম খেয়াল করো এখানে এক কার্বন এখানে দুই কার্বন তো দুই নম্বর কার্বনেই তুমি দুইটা হ্যালোজেন পাচ্ছ তো দুই নম্বর কার্বনে হ্যালোজেন দুই নম্বর কার্বনে আর একটা হ্যালোজেন এর জন্য বলতে হবে টু টু ডাই হ্যালাইট ওকে আশা করি তুমি বুঝতে পেরেছ এখানে আর মানে হচ্ছে কার্বনের লম্বা চেইন হ্যাঁ এবং এখানে টুটু বলতে হবে কারণ তুমি ডান দিক থেকে দেখো এক নম্বর দুই নম্বর দুই নম্বর কার্বনে তুমি হ্যালোজেন পাচ্ছ দুইতেও হ্যালোজেন পাচ্ছ দুই নম্বরে আবার হ্যালোজেন পাচ্ছ এর জন্য টুটু তোমাকে ডাবল উচ্চারণ করতে হবে আশা করি বুঝতে পেরেছ সো আমরা কিন্তু অ্যালকাইন প্রস্তুতি কমপ্লিট করেছি সো পরবর্তীতে আমরা চলে যাব একটা কাজ রয়েছে তোমরা অলরেডি তাহলে এটা একটু তোমরা আমি তোমাদেরকে সময় দেওয়া যেত আসলে আমাদের সময়টা কম রয়েছে হ্যাঁ তোমরা এটাকে স্ক্রিনশট দিয়ে রাখো যে এটা তোমাদের একটা কাজ যে তিনটি অ্যালকানের নাম ও সংকেত তোমরা লিখতে পারবা আর অ্যালকানের দুটি প্রস্তুতি বাট আমাকে তোমরা কমেন্টস জানাও যে তিনটি অ্যালকাইনের নাম তোমরা জানাই দাও আমাকে তিনটি অ্যালকাইনের নাম 